The solution for humanity. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد شمانة شديد الشو بيستي بانغلر بيشش آيجون شمشتك آلجنا بيجو عالم در شمنة آلجنا عالم در مجلس أشدي هتشي مسلم شماجي برشلي تو كوشن شكار شيشوك आलोचना ये आलोचना उन्नत छने आपने देखो कल के अंतरिक्ष भावे सुबह चाव शागो तो जाना चाहिए आज के ये विषय टी नहीं आम्र आलोचना करूँ बो शरी होलो बी कुंद्री कुशल स्कर और तार मध्य अन्नो तो महोलो पौनेर बाणी थी विशाल कोरे अनुष्ठान कोरा और अनुष्ठान करते बोर पक्को बाइद्ध कोरा इटे को � तादेश शक्ति हम रखो तो उनको रिचित होए नहीं बो, हमारे दांत के विषय से विशिष्ट आने में दिन शिक्षा भी प्रोफेसर डॉक्टर खंडोकर अब्दुल्ला जहांगे। अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाही और बरकत। एवं हमारे बामे ऐसे विशिष्ट आने में दिन इस्लामी चिंता भी इसे खसन जमील कासिम। अस्सलाम शोभनीत शुद्धी आपने तो शत्रु ऐसे आमी खुदे ओकिंचन हारुन हसे बोल चलाम जे ये विवाहों के अंदरी जैसा मस्त कुशोंस्कर आमादेर समाज के ग्राश करे आज अनुरु पेटी कुशोंस्कर बोलो कोनेर बाड़ी ते खावदोवार बा बुरी बुजोनेर आयुजोन आर शेटा बोरेर पक्को ते के बद्धता मोलक करे दवा अमरा दुष्ट आमदर के अमूक शहर और अमूक कम्युनिटी सेंटर नहीं खावते होंगे। जनतनो जगह ना है, आम्रा जनतनो नहीं परी बारे संतन ना की। इस बाबे जो चाबदा होए, शे चाबदर ओढ़ीकर की इस्लाम ताके दिए चे, आम्रा विषय गुरी शोन बो, प्रथमे इविषय आलोचना शूत्र पात कर जो आहमन जानते हैं, शे खबरोंदा क ये सब कुछ होनिश कर रहे थे ता आपना दर सामने पेश कर चिलाम तार एक टी गुरुत्वपूर्ण अंश हो च्ये जे विवाह के लक्ष्य करे जोतु के एक टा रोम रोम व्यवस्था चल चार की एवं ये विवाह के लक्ष्य करे बौरेर पक्को थे के कौनेर पीतर वाड़ी ते एक टा मानुसेर ढाल जावर एक टा व्यवस्था देखा जाते ह� विवाह अनुष्ठान कर खार व्यवस्था कर कम्यूनिटी सेंटर भाड़ा नहीं बर पक्ष देखे एवं सेगल तरा मूल्यायन करी कणर परिवार कणर पितार मान मर्यादा रक्षार एक माध्यम हो गए कणर पिता एन एम एक समाज का 
ছেলের পিতার কাছে ছেলের পিতার আত্মীয় স্বজনের কাছে জিম্মি হয়ে গেছেন যে ওই সমতায় একটা কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া নিতে না পারলে আমার মেয়ের উপরে একটা তাদের পক্ষ থেকে চাপ আসবে নিন্দা আসবে আমার একটা বংশের নিন্দা হবে আমি নির্যাতিত এরকম একটা পর্যায়ে সবাই চলে এসেছেন অতএব আমরা এই বিষয়ে আপনাদের সামনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাচ্ছি দেখুন আসলে মেয়ের পিতার বিবাহ উপলক্ষে কোন খরচ আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম থেকে বোঝা যায় কি না আল্লাহ তালা এ ব্যাপারে কিছু বলছেন কি না আল্লাহ তালা বিবাহ করার ব্যাপারে একাধিক জায়গায় তিনি বলেছেন কোন জায়গায় বলেছেন যে ফান কেহ হন না বে ইদনে আহলি হিন না তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো তাদের গার্জেনের পিতার অভিভাবকের অনুমতি সাপেক্ষে এরপরে আল্লাহ তালা বলেছেন ও অতু হন না उपलक्षे जत क्ज करते जावा आसा गाड़ी पाठान लेन देन सब ऐले के करते एक आल्ला মানে তাকে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলছেন আল্লাহ তালা বিবাহের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ছেলেকে বলছেন সেই কারণেই রসুল সাল্লাম বলেছেন ইয়া মাসরা সাবাব মানিস তাতা মিনকুমুল বাদ ফালিয়াত হে যুবক দল তোমরা যারা বিবাহ করতে চাচ্ছ তোমাদের যদি সামর্থ্য থাকে আর্থিক সামর্থ্য যেমন শারীরিক সামর্থ্য তেমন তোমাদের যদি সামর্থ্য থাকে তাহলে বিবাহ করো আর্থিক এবং শারীরিক সামর্থ্য দুটোর সমন্বয় হলে বিবাহ করবে যদি দেখা যায় যে আর্থিক সামর্থ্য নেই শারীরিক সামর্থ্য আছে আল্লাহ সেম থাকে এরপরেও রসুল সাল্লাম তাকে বিবাহের অনুমতি দিলেন না তার সামর্থ্য নাই জন্য তার সামর্থ্য নাই জন্য তাকে বিবাহের অনুমতি দিলেন না তাকে সেম পালনের জন্য আদেশ করলেন আদেশবাচক শব্দ এই শব্দ প্রমাণ করে যে ছেলে বা ছেলের পিতের আর্থিক বিষয়টি মেয়ের পিতার কাছে পেশ করাই না যায় যে একটা হারাম কাজ যেটা হবে যৌতুকের মাধ্যম ধন্যবাদ আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সবের কাছে আসতেছি এই যে প্রথাটা যেটা আপনার কমিটি ভাড়া করতে হবে এবং সেটি দেখা যাচ্ছে যে এমন ভাড়া যে পঞ্চাশ হাজার এক লাখ টাকায় ভাড়া করতে হবে খাওয়া দাওয়ার নামে আরও দুই তিন লাখ টাকা খরচ করতে হবে আমরা দুইশো তিনশো বর যাত্রী আসবো ডাকডুল পিঠে ভক্ষণ করো না পরস্পরের সম্মতি এবং বাণিজ্য আল্লাহ রসুল বিভিন্ন হাদিসে বলছেন তার সন্তুষ্টি মেয়ের পিতা যদি বলেন ভাইরা বিবাহটা আমার ওখানে হবে আপনারা পাঁচজন আসবেন ইনশাআল্লাহ আমি যা পারি ডাল ভাত খাওয়াবো খুশি মনে যেটা খাওয়াবেন ওইটা শুধু বৈধ এছাড়া তাকে চেপে খাওয়া তার খাওয়ার মেনু বলে দেওয়া আমাকে রূপচাঁদা দিতে হবে আমাকে এই আইটেম দিতে হবে এতগুলো মানুষ আমরা যাব এগুলো সবই নিঃসন্দেহে চাঁদাবাজি এবং অবৈধ ভক্ষণ এটা মানে বিবাহের নামে আর একটা ডাকাতি ডাকাতি আরেকটা ডাকাতি আমরা আমাদের মেয়ের পিতারা সমাজের কাছে জিম্মি হয়ে যান আমরা নিজেদের মুসলমান দাবি করি কিন্তু তারপরও আমরা শরীয়তের এই মহাবিধান লঙ্ঘন করি যে মেয়ের পিতার উপরে কোনো খরচে জিম্মাদারি নেই তিনি সব করে তিনি সব করে খুশি মনে যদি কিছু খাওয়াতে চান যে ঠিক আছে বিবাহ তিনি যদি বলেন না কেউ যাবে না শুধু পাত্র আসবে দুজন সাক্ষী আসবে আমার মেয়ে তুলে দেবো সেটাই সেটাই মেনে নেওয়া বাধ্য যদি তিনি বলেন ঠিক আছে আপনারা আসেন পাঁচ দশ জন আমাদের সমাজ কি যখন বরযাত্রী আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করি আমাদের সমাজে দুটো খানা ফ্রি একটা মৃত্যুর পরে খানা আর একটা বরযাত্রী খানা বউ ভাত কিন্তু ফ্রি না বউ ভাতে কিন্তু আদি আনতে হয় আমাদের সামাজিক কুসংস্কারের অংশ হিসেবে কিন্তু বরযাত্রী যেতে কিছু নিয়ে যেতে হয় না এই জন্য বরযাত্রী যদি পাত্রপক্ষ বলে একশো জড়ো হয় দুইশো কারণ ফ্রি খাওয়া আর আর ফ্রি খাওয়া এর ভিতরে এখানে বিষয় আছে ছেলের পিতা বলে যে আমার ছেলের অনেক বন্ধু বান্ধব আছে আমার পরিবার অনেক বড় দুশো জনের কম হবে না আল্লাহ আকবার আল্লাহ রসুল বলছেন আউলেম ছেলেকে বলছেন তোমার যদি পরিবার বড় হয় 
তোমার অনেক আত্মীয় সন্তানদের ওলিমা করে তুমি খাও তুমি পরে পরে ব্যবস্থা আল্লাহ আল্লাহর রাসূল করে দিয়েছেন জি এটা এটা পাত্রের দায়িত্ব তুমি ডাকাতি করে মেয়ের পিতাকে জিম্মি করে তার বাড়ি যে খাওয়াই নি আসবে তোমার বন্ধু মানদের এই অধিকার তো আল্লাহ তাআলা দেননি এবং দেখা যায় মাস্টারম এমনও দেখা যাচ্ছে যে এমন ভাবে সামাজিক ভাবে এটা বেদি হয়ে গেছে যেখানে 200 কথা বলে সেখানে মেয়ের বাপ বাধ্য হয়ে সেখানে 250 সিট বরাদ্দ করে না জানি যদি চাপ লাগে বা 300 বরাদ্দ যাবে কারণ ফ্রি এটা একটা সামাজিক ডাকাতি সামাজিক চাঁদাবাজি এবং এটা নিঃসন্দেহে হারাম মেয়ের বাবা খুশি মনে যে কয়জনে मेहमानদারি করতে চান সেটা ভিন্ন কথা তুইবে নফসিহি আন্তরিকতার সাথে যাদেরকে খাওয়াতে চান তারা বাড়িতে যেতে পারে কিন্তু বিবাহের খরচ ওলিমার খরচ ওলিমা তো পাত্র করবে বিবাহ অনুষ্ঠানের খরচ যারা শেখ বলেছেন সব খরচের দায়ভার পাত্রপক্ষের পাত্রপক্ষের এখানে কোনো খরচ দায়ভার নেই ধন্যবাদ আপনাকে এটা জিনিস আমি শেখ হাসান জামিলের কাছে যাচ্ছি সেটা হলো এই যে অনেকে মনে করে আমার টাকা আছে আমি খরচ করলাম টাকা থাকলেই কি সেই রকম ধুমধাম করে অবৈধ কাজ করবে ইসলামের যত বিধান আছে জি সমস্ত বিধানগুলোর মধ্যে কিছু আছে ব্যক্তিগত আপনাকে হুকুম করে ইসলাম কিছু সামাজিক বিধান আছে এই সামাজিক বিধানগুলো আমরা মূলে যে বিষয়টা দেখি সেটা হচ্ছে পরিবেশ নষ্ট করতে পারবা না আজকে যাদের সামর্থ্য আছে তাদের ওই দেখা দেখি আশেপাশের সমাজ কিন্তু এর মধ্যে জড়িত হতে বাধ্য হচ্ছে দেখা দেখি এটাই তো সমাজ আরেকজন করছে আমি কেন করব না এটাই কিন্তু সমাজ না করলে তাকে হেওপতিপন্ন করা হচ্ছে তুচ্ছ করে দেওয়া হচ্ছে অসামাজিক বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে তাকে সমাজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে উৎসারণা করা হচ্ছে এই দুই বিটি খরচ করতে পারবো না একটু শেখ আপনারা তো জুলুমের কথা বলছেন ডাকাতির কথা বলছেন এই ডাকাতির ক্ষেত্রটা একটু আপনি চিন্তা করুন যে দেখুন আমরা গায়ে হলুদের সময় এক রকম ডাকাতি হয় সেখানে একটা খরচের ব্যাপার আসে মেয়েকে দেখার নামে এক রকম ডাকাতি হয় আর এই ডাকাতিগুলোর परेशानी মেয়ের বাবারা কিভাবে ভোগ করে আপনি একটু পেছন থেকে চিন্তা করুন আমরা গ্রামেও দেখেছি মেয়ে হলে বাবা মেয়ের নামে একটা গাছ লাগায় তার চিন্তাটা কখন থেকে শুরু হয় এই মেয়ে কামার বিয়ে দিতে হবে গাছ বড় হবে মেয়ে বড় হবে গাছ বিক্রি করে মেয়েকে বিয়ে দিবে মেয়ের নামে যারা একটু শহরে ডিপিএস খুলছে ওর নাম দিয়েছে ডিপিএস যারা মেয়ে একটু শহরে তারা ডিপিএস করে তার নামে ফিক্স ডিপোজিট করে কেন করে এগুলো যে তাকে বিয়ে দিতে হবে তার परेशानीটা তার চিন্তাটা কখন থেকে এই যে মানসিক যন্ত্রণা তাকে দেওয়া হচ্ছে এর জন্য কারা দায়ী এই সমাজ দায়ী এবং এই সমাজকে যারা সমাজ সমাজ বলে যারা এটাকে আরো জীবিত করছেন সহযোগিতা করছেন এই সব জুলুমের দায়ভার এই সমস্ত সমাজকে বহন করতে হবে আল্লাহ তাআলা হেফাজত করেন জি এই সমস্ত জুলুমের কারণে এই সমস্ত অন্যায় বিবাহটা কঠিন হয়ে গিয়েছে বিবাহ কঠিন আর বিবাহেতর অবৈধতা সহজ হয়ে গিয়েছে ইসলামের সমস্ত বিধানগুলো ছিল সহজ আমরা নিজেরা সেগুলো করতে পারি আপনি যখন পানির স্বাভাবিক গতিকে বাদ দেবেন তখন অন্য দিকে এটা ফেটে বের হবে সুতরাং বিবাহের মাধ্যমে পবিত্র জীবনের পথ যখন আপনি রদ্দ করবেন অপবিত্রতার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে শয়তান সেখানে লালায়িত হবে সেটাই যেতে হচ্ছে ছোট্ট একটা বিরতিতে সুধী দর্শক অল্প কিছুক্ষণের জন্য তারপর আবার ফিরে আসবে আলোচনায় আশা করি ততক্ষণে কেউ দূরে যাবেন না ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ বদরুদ্দিন আদবি আপনারা দেখছেন পিস টিভি বাংলা जेनेबसायी जेनेसार विधान मानते हमें जानते हैं अनुष्ठान शुद्म पृथ्वी बांगल व्यवसा सम्पर्सम अन्य नीतिमला अनुष्ठान जगे इसलमी लेंदेन परवर्ती अनुष्ठान पीस टी बांगल আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত সুধী দর্শক বিরতির পর আপনাদের সকলকে আবার স্বাগত জানাচ্ছি জি শেখ আব্দুল রাজাক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বিদায় হজের ভাষণে তিনি অনেক কথা বলেছিলেন তার এক কথাটা বলেছিলেন 
যে ইন্নকুম আখাস্তু মুহন্না বে কালিমাতিল্লাহ তোমরা আল্লাহ তাআলার কথা অনুযায়ী তাদেরকে গ্রহণ করছো ফা আলাইকুম রিজকু হুন্না ও কিসওয়াতু হুন্না তোমাদের উপরে জরুরিভাবে রয়েছে তাদের খরচের দায়িত্ব তাদের পরনের দায়িত্ব বুখারী মুসলিম আর আগেও আপনাদের সামনে বেশ কিছু প্রমাণ পেশ করেছি এই প্রমাণ পেশ করার পরে এখন আপনাদের সামনে বলতে চাচ্ছি দেখুন আমরা এই ব্যাপারে যথা যথ তদন্ত চালিয়েছি তাতে মেয়ের পিতার দুই এক পয়সা খরচ হবে বিবাহকে উপলক্ষ করে এটা আমরা দেখতে পাই না জি 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 অতএব আপনারা প্রথম এই বাক্যটা মেনে নেন যে মেয়ের পিতার বিবাহ উপলক্ষে যত খরচ আছে সবের নাম যৌতুক সবই হারাম এরপরে আপনাকে আমরা ধারাবাহিক ভাবে পেশ করতে পারি যে বিবাহের পূর্বে যে টাকা চুক্তি করেছেন সেটা যৌতুক 100 জন পুরুষ যাবে 500 জন পুরুষ যাবে তার খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এটা যৌতুক হারাম কোন কোন এলাকা ভিত্তিক 20 জন 25 জন 50 জন নারী যাবে সব নগ্ন অর্ধনগ্ন নারী সেখানে ভিড় জমাবে এটা হারাম তারপর আপনার ওই কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া নিতে হবে এটা হারাম তারপরে ওই যেখানে বিবাহ বৈঠকে বসেছে সে গ্রামের লোককে কিছু বিবাহের খরচ দিতে হবে মেয়ের পিতাকে সেটা হারাম সেই বরের সাথে যারা বসেছিল বৈঠকে তাকে কাপড় দিতে হবে এটাও হারাম কত যে হারাম জড়িয়া আছে এলাকা ভিত্তিক জুলুম জি জুলুম নির্যাতন বর্তমান বর্তমান সমাজে কিছু উদার বর পক্ষের কথা আমি বলতে চাই যারা তথা কথিত উদারতা প্রকাশ করেন সেটা হচ্ছে অনেক মেয়ের অভিভাবক দরিদ্র হওয়ার কারণে তারা যখন অক্ষমতা প্রকাশ করেন তখন ছেলে এবং ছেলের অভিভাবকরা বলে এটা কাজ করি ব্যয় আমরা যৌথভাবে কাজটা করে নেই এই যে যৌথভাবে করার নামে আরেকটা ধোঁকা জি 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 মনে হচ্ছে যেন মেয়েকে বাঁচায় দিল জি জি শেখ আপনার সাথে আরটু যুক্তি শেয়ার আপনি বলবেন আরেকটা এই ধরনের প্রতারণা রাষ্ট্র নিয়ে থাকে যে ঠিক আছে আমরা যৌথ টুটু কিছু নিব না কিন্তু আমার 300 মানুষকে খাইয়ে দিবেন ওইটা একটা বিষয় আমি আরেকটা আরেকটা সুন্দর দয়া দেখাইলো যে যৌতুক নেব না কিছু নেব না কোনো দাবি দাওয়া কিছু নাই আমার 300 মানুষকে খাইয়ে দিবেন আরেকটা প্রতারণা যেটা করা হয় এবং মেয়ের অভিভাবকদেরকে কত ভাবে খাটো করা হচ্ছে কত ভাবে মানসিক অত্যাচার তাদের উপর করা হয় বলা হয় ছেলের পক্ষ থেকে ঠিক আছে আপনারা যখন অক্ষক আমরা খরচটা দিয়ে দিব তাও সমাজের কাছে আমরা নাক চুল কাটতে পারবো না এই যে সমাজের কাছে নাক চুল কাটতে পারবো না বলে তাদেরকে খরচ দেয় এখানে দুইটা বিষয় এক হচ্ছে সমাজকে আপনি উস্কি দিচ্ছেন এই সমাজ সমাজ করে আপনি সমাজকে সমাজ কাজকে আপনি সহযোগিতা দিচ্ছেন এটা হচ্ছে এক সাইড যদি খরচটা পুরোপুরি দিয়ে দেন আরেকটা সাইড যেটা খরচ দিলাম আমি দেওয়ার পর দিলাম পঞ্চাশ জনের খরচ দেওয়ার পর তাকে বললাম যে খরচ তো দিয়ে দিলাম আমরা তিনশো লোক আসতেছি তিন নম্বরে এটার সাথে জড়িত হলো যে আজীবন এই মেয়েটাকে একটি আপনার ফোটা দেওয়া ফোটার উপরে আবদ্ধ করে তোমার বাবা তোমার বাবা তো পারে নাই আমরাই টাকা দিয়েছিলাম অথচ কিন্তু ওইখানে ছোট্ট করে দেখা বাবার উপর এই বদনামটা হচ্ছে যে জামায়ের টাকা দিয়ে অনুষ্ঠান করলো এই মানে একটা হিনমন্যতা বেচারার সারা জীবন সে বহন করে থেকে বেরোতে হলে একটাই উপায় এই অনুষ্ঠানটা আমাদের বন্ধ করতে বন্ধ করতে হবে আচ্ছা শেখ এটা আমি আপনার সাথে যুক্ত করছি অসুবিধা কি কিছু সামাজিকতা রক্ষা করা যাবে না भावी पक्ष बलार पिता बोलें ऐलर माता बोलें मे गयना दी एत गयना दी ठीक है कम दें ऐले के कम दें क्या गयना दी এত গয়না দিতে হবে এত কাপড় দিতে হবে এই কথাটাও যৌতুক জি এমনটা ব্যাপার আছে আমাদের সমাজে যেটা হলো যে আমার মেয়েকে ওই যে বলছে যে মেয়েকে স্বর্ণ দেন আপনি আমাকে কিছু দেওয়ার দরকার নেই আমার ছেলে কিছু দেওয়ার দরকার মেয়েকে স্বর্ণ দেন দেখা যাচ্ছে যে মেয়েকে স্বর্ণ আদায় করে নিয়ে এক সময় এই শ্বশুরি বা এই শাশুড়ি অথবা এই জামাই চাপ দিচ্ছে যে এই তোমার কাছে কত স্বর্ণ আছে দাও এটা বিক্রি করে বিক্রি করবে খেয়ে নিচ্ছে হজম করে নিচ্ছে তাহলে মেয়ের নাম করে 
বাবার পকেট চিন্তাই নয় কি এখানে আরো একটা জরুরি বিষয় আছে পিতা খুশি মনে এখানে সবচেয়ে বড় জিনিস হলো পিতার তুইবে নফস পিতা তার মেয়েকে হাদিয়া দিতে পারেন এখানে মূল সমস্যাটা হয়েছে প্রচুর ভারতীয় সমাজে নারীরা কিছু পায় না এইজন্য ভারতীয় সমাজে যৌতুক ছিল যে বিয়ের সময় যা পড়ো মেয়ের বাবার কাছে নব বাবা মারা গেলে তার কিছু পাবা না জি জি আর ইসলামের বিষয় হলো জীবদ্দশায় ছেলে মেয়ে সবাইকে সমানভাবে হাদিয়া দিয়ে যত্ন করে পালন করে মৃত্যুর পরে শরীয়া সম্মত তার অধিকার পাবে অধিকার পাবে এই জন্য আমরা প্রচলিত ভারতীয় চেতনা আর ইসলামী চেতনা গোলমাল করে এটা কঠিন জুলুম মানে হারাম তো অনেক রকম আছে মদ পান করা হারাম আর অন্যের দ্রব্য জোর করে নিয়ে আর একটা হারাম বিবাহে পিতা তার মেয়েকে হাদিয়া দিতে পারেন খুশি হয়ে এটার পরিমাণ নির্ধারণ করে দেওয়া এটা এই জিনিস দিতে হবে বলা এগুলো তো মূলতই জুলুম করে তার কাছে চাঁদাবাদি আদায় করে নেওয়া আর পরবর্তী যে মেয়ের কাছে কেড়ে নিয়ে এটা তো আর একটা জুলুম জি 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 আচ্ছা শেখ আপনার কাছে যে বলছিলাম যে এই বা হাসান জামিন সেও আপনার এই বলুন বিষয়টা যেই বলবেন এই যে মানে বিভিন্ন প্রকার এই মৌসুমে মৌসুমে এই শাড়ি গহনা এটা ওটা ঈদের সময় শাড়ি দিতে হবে যেমন একটা অঞ্চলে আছে যে রমাদানের প্রথম ইফতারটা জামাই করবে শাশুড়ির বা শ্বশুর বাড়ির ইফতার দিয়ে সেজন্য জামাইয়ের জন্য স্পেশাল ইফতার পাঠাতে হয় প্রথম দিন এই ইফতারের নামে কয়েক হাজার টাকা খরচ করে এটা একটা জুলুম আবার একটা বড় ধরনের ইফতারি রেডি করে পাঠাইতে হয় আর একটা অন্তত ঈদের আগেও না হলেও ঈদের দিন এটাও কোনো কোনো জায়গায় জি এটাও কুসংস্কার আর আরেকটা আছে কোনো কোনো জায়গায় যে মেয়ে বিয়ে দিয়েছে এমন ঠেকা যে সকলকে কাপড় তো দিতে হবে পাশাপাশি ঈদুল আজহা আসলে একটা করে ছাগল দিতে হবে আগে ওইটা মেয়ের বাড়িতে পাঠাই দিতে হবে যেন মেয়ের বাপ বাইদ্য পাঠাইয়া দিতে যে ছাগলটা পাঠাই দেবে এটা না দিলে আমাদের এই উপমহাদেশের মুসলিম সমাজে আমরা প্রাচীন ভারতীয় যে বিষয়টা মেয়ে তো বাবার কিছুই পাই না জি কাজেই যেভাবে পারো কৌশলে তার কাছ থেকে উপলক্ষে নিয়ে নাও এই জুলুম চাঁদাবাজি সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক চাঁদাবাজি হলো যে আমাদের সমাজে যুবকেরা চাঁদাবাজি করে যে ঈদের উপলক্ষে পার্টি ছেড়ে ফেলে নিয়ে চলি আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে হবে এটা অপরিচিত ছেলে অপরিচিত ব্যবসায়ী বা মানুষের কাছে চাঁদাবাজি করে আর আমরা দুর্ভাগ্যজনকভাবে যাদের সাথে আত্মীয়তা করছি তাদের কাছ থেকে কি নোংরা ভাবে চাঁদাবাজি করছি বলতে পারি নীরব চাঁদাবাজি নীরব না নিকৃষ্টতম চাঁদাবাজি কল্পনা ওই যে নিকৃষ্ট নিষ্ঠুর নিষ্ঠুরতম চাঁদাবাজি নিষ্ঠুর কারণ সে আত্মীয়তার বন্ধনটাকে মূল্য দেয়নি সে অর্থের মূল্য দিয়ে সে অর্থের গোলাম কারণ হচ্ছে এই সব ব্যাপারে তারা একদম নিশ্চুপ কোনো কথা বলছে না ইসলামের বিধান তারা মোকাবেলা করছে তার মানিটা হচ্ছে আসলে তারা নারীর পক্ষে নয় তারা ইসলামের বিপক্ষে কথা বলি এখানে যে আরো একটু গুরুত্বপূর্ণ কথা যেটা এক পর্যায়ে আপনি উঠিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে এই যে মেয়ের পিতে মেয়েকে তার সময় কোনো কিছু দিতে পারে উপঢ কোনো হোক বা কিছু হোক যেমন বোখারে মুসলিমের এক হাদিসে এসেছে রাসুল সাল্লাহ আলী হাসালাম বলছেন লা অগ্নি আনকে ইয়ামাল কেয়ামা বিচারের মাঠে ফাতেমা আমি তোমার কিছুই করতে পারবো না তুমি আমার অর্থ সম্পদ থেকে কিছু চাইলে আমি তোমাকে দিতে পারি তো অত্র বোখারি মুসলিমের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে মেয়ের পিতে তার সাংসারিক সুবিধাই কোন সময় দিতে পারে তুমি এই জিনিসটা নিয়ে যাও সেটা মেয়ের চাহিদা অনুযায়ী সেটা সালিনি তুমি চাও প্রয়োজন হয়েছে মেয়ের জন্য একটা বালিশ একটা কিন্তু বিষয় 
দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য মেয়েকে হাদিয়া দেওয়া কিন্তু সুন্নতের ভিতরে কিন্তু এখন মেয়ের পেটে বাচ্চা এসেছে জি শেখ আমাদের হাতে আর সময় নেই সময় যে সময় বলছে আমাদের আর কথা বলতে পারছে না শুধু দর্শক এই যে কোনের বাড়িতে অনুষ্ঠান এটি সম্পূর্ণরূপে জুলুম অন্যায় কোনের বাড়িতে এই বিভিন্ন রকম দাবি দাবা আদায় করা কুশু কৌশলে দাবি দাবা আদায় করা সবটি হলো যৌতুকর অন্তর্ভুক্ত এবং সর্বতোভাবে এটি হারাম এটি কুসংস্কার এ অন্যায় থেকে আমাদেরকে বিরত হতে হবে এবং সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে যাতে সমাজ এই কুসংস্কারে জড়িয়ে না পড়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাদের আমাদের সকলকে তহবিক দান করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ কখনো কয়েক ফোটা পানি একজনের তৃষ্ণা মেটাতে পারে কখনো একটি সাহায্যের হাত মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারে আমাকে খেলাটা একটু দাও না দাও না দাও না না দেব না দেব না দেব না কখনো সামান্য একটি উপহার হতে পারে মহামূল্যবান কখনো একটি জীবন দর্শন মানুষের মনে জাগাতে পারে আশার আলো তবে আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল পেছনে ফেলে আসা আমাদের পদচিহ্ন মুক্ত হস্তে দান করুন সেই পদচিহ্নই রেখে যান যেভাবে স্রষ্টা আমাদের জীবনটাকে পরিচালিত করতে বলেছেন পিস টিভি মানবতার সমাধান আপনাদের ডোনেশন আর জাকাত পাঠিয়ে দিন পিস টিভি কে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাকাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআই আলট্রায়ান ব্যাংক কোয়াড্রান কোড আটচল্লিশ ক্যালথর্পের রোড বর্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড বি ওয়ান ফাইভ ওয়ান টি এইচ শর্ট কোড থ্রি জিরো ডাবল জিরো এইট থ্রি সুইফ্ট বিআইসি কোড আইবিও বিজিবি ডাবল টু আইব্যান জিবি ফাইভ টু এলও ওয়াইডি থ্রি জিরো নাইন সিক্স থ্রি ফোর জিরো ওয়ান জিরো টু ফোর ওয়ান নাইন টু পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নম্বর জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো ওয়ান ইউরো অ্যাকাউন্ট নম্বর জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো টু ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নম্বর জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো থ্রি টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি 
मानवतार समाधान